как совместить такие, знаете, очень странные, непонятные для нас э, сочетания, как Барт и Рок, как, как вот это несочетаемое э, совместить в себе, и как эти песни звучат, мы узнаем сегодня у нашего гостя. У нас в гостях Михаил Чебунин, автор-исполнитель, наш гость из города Уланде. Доброе утро. Как вас занесло к нам? Красноярск. Как доехали? Ну, доехал на поезде, отлично. Очевидно. Ну да, да по, уже на поезде. До этого автостопом обычно. А автостопом передвигаетесь? Ну да, да. С конца, а зачем? С конца школы. Ну да, за новыми впечатлениями. А куда ездили дальше всего? Дальше всего ездил я на Ладогу, на Онегу. Там, и где все это кижи, автостопом? Где была, да. Вы играете людям песни, за это они вас водят? Ну, когда как, на самом деле. То есть иногда петь неудобно, то есть в легковых где-то машинах. А иногда, действительно, я даже выступал однажды на стоянке дальнобойщиков. То есть, ну, вот. Аплодировали? Аншлагом, очевидно. Ну, да, ну, как бы от безвыходности. Ну, вот, вот этот стиль бард-рок, есть какие-то четкие каноны у этого направления? Да, может, это немножко уход от классики. То есть само понятие, оно же появилось, видимо, насколько я понимаю, где-то в 80-х, когда э, Шевчук, Башлачев заявили о себе. То есть э, Шевчук вне ДДТ, как бы с акустикой выступающей. Это уже и не классика бартовской песни, а вот что-то вот такое потяжелее, по, ну, где-то посочнее. А чем вдохновляетесь? Ну, наверное, своими путешествиями, тем, что ну, происходит числе, во время них? В том числе, ну, люди. Места, места. Девушки. Ну, в том числе, конечно. Книги, музыка. Давайте послушаем все-таки, как это звучит. Я знаю, что у вас есть песня под погоду, да, подходящая, под красноярство. Да, очень хочется слушать бард-рок настоящий от вас. Высекает мотивы по стеклам Эти улицы озябнув на мокров Все же так любят дождь Эту фальш запустевших улиц Там, где люди обижались и дулись Смоет дождь Дождь Чистый спутник любви до надежды, Чьи слезы сушит солнце невежа. Все это дождь легко танцует по мостовым, Но так и любит, так и любит оставаться один. Все это дождь. На какой половине пути Я иду и молю об одном Чтобы не кончился дождь А как мне жаль о неспетой тоски Вымывает все мысли мои Сегодняшний дождь Не садите, не садите его В канадалы ведь не он виноватый, но мы когда забыли, что значит дождь, когда забыли, что значит дождь, когда забыли, что значит дождь. Спасибо большое. Невероятная у вас сила голос, я хочу сказать, Михаил. Да? А мне вот немножко, конечно, ДДТ напомню. Дождь, да, распугал всех кошек. Дождь, что-то вот как будто вы так вот Это по один мотивам, из да? Коллективов, где вот я с самой школы. Вдохновляетесь да, этими песнями. Да, а вы, вам удалось уже погулять по Красноярску, знаете наш я город? Я здесь бываю, ну, однажды в полгода, однажды в несколько месяцев пытаюсь. А бывать. что вам больше всего нравится? Где любите находиться? Гулять? Вообще улицы. Вот эти улицы сделаны не сколько для автомобилей, сколько для людей. Вот эти кофейные вывески, 
вот эти вот, я не знаю, у вас великолепное уличное искусство, вот это вот на стенах. То есть я, я, да, я хожу вот так вот и чик-чик-чик, фото, фото Может фото, быть, фото. когда-то и попробуете есть... себя еще и в этом виде искусства? Ну нет, это, это надо как-то чувствовать, я не знаю, дух улицы. Ну тогда, может я быть, немножко... песню напишете о Красноярске, вот, вот это бы здорово. Да, вот это вполне возможно, что... Ну, может... надо вдохновить когда человека, понимаете? Я думаю, когда-нибудь обязательно услышите. Вот вы приехали в рамках музыкального проекта Барт Среда. Много вообще у вас там таких же, вот как вы, исполнителей Барт Рока? Или там в основном Барт? В улан -Удэ? Ну, в принципе, в Красноярске, а, ну, в видите, как бы... В мире, в конце концов. Я думаю, очень много. И в том числе и молодежь поет, сочиняет такие песни. Оно никуда не ушло там вместе с Галичем, с Акуджавой, с Высоцким там в 60-х. Оно ни в коем случае не осталось где-то в Советском Союзе. Оно сейчас, понятно, оно изменилось. Сейчас э, где-то больше вольности, легкости какой-то, потому что, ну, в том числе и ввиду того, что где-то отсутствие какой-то цензуры вообще. Ну и есть... появляются новые направления, да, как ну, в том числе, в том числе. Ну да, вот, собственно, я сказал, что это, пожалуй, где-то вот конец 80-х, 90-х годов. Вот. Но у вас будет какой-то концерт, можно прийти, погрузиться в эту среду? Ну, или... сегодня же, да, сегодня, э, по восьмого... В Рок Джаз Кафе у вас есть, собственно, там, и, насколько я знаю, выступают все исполнители, авторы вот, в контексте. И вас можно будет там увидеть, послушать. Да, сегодня по восьмого ну, Отлично. В таком случае, Михаил, мы вам желаем удачи, возвращайтесь. Вы... Мне очень понравилась песня. Мне тоже Спасибо понравилась большое. песня, и мы наконец вспомнили, что такое дождь что после такое жары. Да-да-да. А, ну, кстати, вот еще раз представлю гостя нашего, Михаил Чебунин, автор и исполнитель из города Улан-Удэ, наш гость. И хочу сказать, у нас -то тоже в редакции есть такие экспериментаторы, которые любят разные эксперименты над предметами проводить. Вот сегодня, например, они делали светящиеся и резиновые яйца. Как? Давайте узнаем.